வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்குறோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மிஸ்லனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் சப்ராக்ட் மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட் ஃப்ரம் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் ஆல்சோ சப்ராக்ட் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் ஃப்ரம் மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட் ஸோ பார்க்குறக்கு பார்த்தா எல்லாம் ஒரே நம்பர் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம கொடுத்துக்கிற வேர்டிங்ஸ் வச்சு தான் இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஒன்றில் சப்ராக்டிங் மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட் ஃப்ரம் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் அதாவது த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட்டில் இருந்து நம்ம மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட்டை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் அதனால தான் நான் நடுவில் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் இன்டூ மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இதை சப் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஏபி ப்ளஸ் எட்டு எட்டு பதினாறு இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் அடுத்தது இன்னொன்று அதிலேயே தான் கேட்டிருக்காங்க சப்ராக்டிங் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் ஃப்ரம் மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட்டு கேட்டிருக்காங்களா அப்போது மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட்டில் இருந்து த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட்டை வந்து சப் மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நடுவில் மைனஸு ஸோ இப்போ இந்த மைனஸை வந்து நம்ம உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் சிக்ஸ் ஏபி ஆகிடும் மைனஸ் எஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஹூ சைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரையாங்கிள்னாவே நம்மளுக்கு மூணு சைட் இருக்கும் அதனுடைய பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த மூணு சைடையுமே நம்ம சம் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் அதனுடைய பெரிமீட்டர் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கொடுத்துருக்குற அந்த மூணு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் வந்து நம்ம கூட்ட போகிறோம் கூட்டினோம்னா நம்மளுக்கு பெரிமீட்டர் கிடச்சிரும் அந்த ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டர் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இதுக்கு மூணு சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதனுடைய பெரிமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த்ரீ சைட்ஸ் அதாவது அந்த முக்கோணத்தோட மூன்று பக்கங்களோட கூடுதல் தான் வந்து சம் ஆஃப் த்ரீ சைட்ஸ் ஸோ எக்ஸெல்லாம் ஒரு சைடில் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒய்யெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற எக்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் ஒய் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஒய் இருக்குது அப்போது இந்த ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் அடுத்தது தேர்ட் சம் வந்து த்ரைஸ் அ நம்பர் வென் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபைவ் கிவ்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைன் த நம்பர்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் த நம்பர் அப்படி கேட்கும்போதே நம்ம நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பரை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லெட் த ரிக்வயர் நம்பர் பி எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்த எடுத்துக்க எடுத்தாச்சு அடுத்தது த்ரைஸ்த நம்பர் அதாவது அந்த நம்பரை போல் மூணு மடங்கு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தென் த்ரைஸ்த நம்பர் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபோர் ஃபோரா ஃபைவா இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபைவ் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் எக்ஸோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை வச்சு எக்ஸோட வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டீன் கிடச்சிருக்கு இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ரிக்வயர்ட் நம்பர் அடுத்து ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் ஹவு மச் ஸ்மாலர் இஸ் 2ab ஏபி ப்ளஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சி தென் ஃபைவ் ஏபி மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ சி அப்போ ஃபைவ் ஏபி மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ சிலிருந்து இந்த டூ ஏபி ப்ளஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சி வந்து எவ்வளோ ஸ்மாலாக இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்ம ஈஸியாக எவ்வளோ ஸ்மாலாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம இப்போதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபைவ் ஏபி மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ சிலிருந்து டூ பி டூ ஏபி ப்ளஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சியை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ அந்த அளவு தான் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம்
C பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ சி கிடைக்குது ஸோ எவ்வளவு ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ ஏபி மைனஸ் செவன் பி ப்ளஸ் த்ரீ சி அளவு ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் அடுத்தது சிக்ஸ் டைம்ஸ் அ நம்பர் அந்த நம்பரை நான் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி கிவ்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஃபைன் இந்த நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம எடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாவே இல்லை இந்த ரிக்வயர்ட் நம்பர் வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ லெட் த ரிக்வயர்ட் நம்பர் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் தி நம்பர் அப்படின்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சோம் ஆறு ஆறு முறை அந்த நம்பர் அப்படின்னா ஆறு மடங்கு அந்த நம்பர்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த நம்பரை வந்து ஃபார்ட்டிலேருந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த சிக்ஸ் டைம்ஸ் த நம்பரை வந்து ஃபார்ட்டிலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மைனஸ் எயிட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதிலேருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த சைடு இருக்கிற மைனஸ் இந்த சைடு இருக்கிற மைனஸ் அடிஞ்சிரும் நம்மளுக்கு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறாம் முப்பத்தாறு ஏழாறு நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டாறு நாற்பத்தெட்டு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது சேலஞ்ச் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த சம் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் மைனஸ் டுவெல் அண்ட் தென் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் டூ அந்த சம்மிலிருந்து சப்ராக் த சம் ஆஃப் டூ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒய் மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் நைன் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை சம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சம்மை நம்ம புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணணும் ஃப்ரம் எதுலேருந்து எதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் எதை கூட்டணும் அப்படிங்கிறது நம்ம சம்மை ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் படித்தாவே நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதாவது எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் சம் ஆஃப் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம சம் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சம் பண்ணிக்கலாம் நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறக்காக நான் இந்த மாதிரி சம் பண்ணி காட்டுறேன் அல்லது நீங்கள் சைடில் வச்சு கூட சம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனுடைய சம் வந்து எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க சப்ராக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் கிடச்சிருச்சு இப்போது இந்த ரெண்டையும் வந்து ஃப்ரம் தட் சம் அதாவது முன்னாடி அந்த ஃப்ரம் தட் சம் இதில் இருந்து எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டென்னில் இருந்து மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் எயிட்டை வந்து சப்ராக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை எழுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட்டை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் இந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஆகிடும் அடுத்தது எக்ஸெல்லாம் ஒரு சைடில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒய் எல்லாம் ஒரு சைடில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் கான்ஸ்டண்ட்லாம் ஒரு சைடில் எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை சிம்பிள்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெல் எக்ஸ் கிடைக்குது சிக்ஸ் ஒய் கிடைக்குது அண்ட் தென் மைனஸ் எயிட்டீன் கிடைக்குது இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் டு பி ஆடட் வித் ஃபைவ் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ சி டு கெட் ஏ மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் டூ சி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபைன் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் டு பி ஆடட் வித் இதோட என்ன ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கடைசியாக கொடுத்துருக்குற எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டு கெட் த ரிக்வயர்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாவே நம்ம ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் இந்த சம்க்கு டு கெட் த ரெக்வர்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வி மஸ்ட் சப்ராக்ட் மைனஸ் சாரி ஃபைவ் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ சி ஃப்ரம் ஏ மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் டூ சி அப்போ ஏ மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் டூ சியில் இருந்து ஃபைவ் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ சியை மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மைனஸ் உள்ளே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பி ஆகிடும் மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் த்ரீ டூ சி ஆகிடுது இப்போ ஏவெல்லாம் நம்ம ஒரு சைடு எடுத்து எழுதிக்கலாம் பி எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்து எழுதிக்கலாம் 
and then C along our side will decline. If the simplify pan now, number one minus five A at the value at the can common. Are they put a B and a common at the value at the can? Are they put a C a common at the value at the run? Pay the simplify pan now, number one minus four A minus B minus four C connected. It die the one the difference. So, this is what we will add. Add the 8th sum. What should be subtracted from 2m plus 8n plus 10 to get minus 3m plus 7n plus 16? So, this is the 3rd sum. To get the expression, we have to subtract minus 3m plus 7n plus 16 from 2m plus 8n plus 10 ok va apo 2m plus 8n plus 10 la irundhu nama in the minus 3m plus 7n plus 16 na vandhu subtract pannu minus into minus idu plus side ho minus 7n minus 16 ipo m alla uru side nama simplify pannikla அடுத்தது n எல்லாம் ஒரு சைடு சிம்பிளிফাই பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் ஒரு சைடுல எழுதிக்கலாம் இதுதான் आंसर அடுத்து गिव एन அல்ஜீப்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மென்ட் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन தி ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் வந்து 20 அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க this is the algebraic statement. First, we rectangle. Okay, wow. And the rectangle is the same as the rectangle. That is the length and breadth. This is the same as the same. So, the difference between, between area and perimeter is the same as rectangle. 20 அப்படினு சொல்லி கொடுத்துருकाங்க இது எப்படி அல்ஜீப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ல எழுதலாம் அப்படினா ஏரியா வந்து l l b அண்ட் தென் பெரிமீட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 2 l b இதுதான் வந்து அதனுடைய ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் ஒரு ரெக்டாங்கிள்க்கு இதுனுடைய அல்ஜீப்ரிக் ஸ்டேட்மென்ட் எப்படி எழுதலாம்னா First, we have a difference between 20 and 20. Now, L into B minus 2 into L plus B equal to 20. Now, we have to write this. This is the difference. L B minus 2 into L plus B equal to 20. Now, we have to write this. Now, the 10th sum. Add. 2a plus b plus 3c and a plus 1 by b 1 by 3 into b plus 2 by 5 into c இதை வந்து என்னடாது இதில் குடுத்திருக்காங்களே fractionல குடுத்திருக்காங்களே சரி decimalல குடுத்திருக்காங்களே அப்படின்லா நீங்கள் யோசிக்காதீங்க easy இது answer பண்ணிடலாம் first 2a plus b plus 3c எல்லுதிக்கலாம் அடுத்தது a plus 1 by 3 b plus 2 by 5 c எல்லதிக்கலாம். இப்பு a வலாம் ஒரு சைடு, b எலா ஒரு சைடு, c எலா ஒரு சைடு நாம் மாத்தி எல்லதிக்கலாம். b plus 1 by 3 b வந்து நான் b காமன் அடுத்தில்து இருக்கேன். அதைப் பொழுதாம் c யோம். இப்போ இது வந்து நம்ம 3 தான் நம்மளுக்கு denominator அதனால் மேல 3 plus 1 எல்து இருக்கேன் அதைப் போல கீல 5 தான் காமணா எடுத்துக்ட 3 into 5 plus 2 எல்து இருக்கேன் காமணா C வெளி எடுத்து எல்துயாத்து இப்போ 3A plus 4 by 3B plus 3 into 5 வந்து 15 plus 2 17 by 5 into C இதுதான் நம்மளுக்கு கடைக்கக் குடிய expression இதுவிடை இந்த exercise complete பண்ணிரும் இந்த விடியோ useful்லா இருந்துத்து அப்படினா சமச்சிருக்கொள்ளி படிக்கிறங்களுக் சார்ப் பண்ணுங்க like பண்ணுங்கள் கதக் கவேசின் பிரிந்துத்து நான் கில கமண்
இது ரிலேட்டடான நிறைய வீடியோ அப்டேட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்